再见。经理啊，我想请几天假。怎么了，强哥？是这样的，刚刚我接到了一个电话，是我老家人打的。他说我妈突然生病了，现在在医院呢，她急需要做手术。这么严重啊？那行，赶紧去吧，不用写请假条了。经理，谢谢你啊。我到时候具体请几天假还不一定呢，我提前再跟你说一声。没事，家里的事重要，你赶紧去吧。不过，经理，我能不能请你帮帮忙？你说，你看我妈这急需要做手术，手术费不知道得花多少钱呢。我这手里的钱也不多，我想能不能预支半年的工资？啊？预支工资？哎呀，强子，咱们公司还没有这样的先例。要不这样吧，你现在还差多少钱呀、啊？具体我也不清楚，可可是差得多呢。你看。你预支半年的工资，也就五万块钱，要不这样吧，这五万我自己出，算借你的。什么？这不太合适吧，经理？有什么不合适的？家里的老人最重要，你赶紧去吧。等会儿啊，我把钱转给你。真是太谢谢你了，经理，你放心，等我妈的病好了，回来我一定努力的工作，我会尽快把这个钱还给你的。行了行了，强子，你跟着我也干四五年了，我相信你，赶紧去吧。好，那我走了。路上慢点啊，真不容易，把钱转给他。桃子，哎，乔子，你现在不是上班时间吗？怎么回来了？还上什么班呀？咱妈生病了。什么？生病了？严不严重啊？挺严重的，急需要做手术。我在路上的时候，我问过医院了，咱妈那个手术费需要几十万呢。这需要那么多钱啊？那那该怎么办呀？我已经给我经理借了五万块钱，我手里还有一点，可是还差得多呢。还差得多呀？这样吧，强子，咱们呀再去找朋友、亲戚再借借。该借的我都借了，亲戚朋友，可是还差得多呢。你说这可怎么办呀？这，我也不知道该怎么办了。咱们还等着做手术呢。桃子，要不这样吧，咱们把房子卖了。这，卖房子？这把房子卖了？咱们以后住哪儿啊？大不了咱们先租房子住，也只能这样了。现在实在想不到别的办法。这，你说说，咱们刚买这个房子也没多久，这刚有一个家就要卖了，我也有点舍不得。我知道，可是，咱们现在在医院躺着呢，这人命关天的事儿啊，等不了。桃子，你放心，以后我一定会努力挣钱，我加倍补偿你，到时候我再给你买一个大一点的房子。桃子，跟着我，让你受委屈了。哎，强子，别这么说，这不是没办法吗？这不是咱妈生病做手术，需要钱吗？这也是咱们做儿女应该做的呀。桃子，谢谢你能理解我。走吧，咱们现在去医院看看吧。行，咱们赶紧走吧。走。妈，你现在感觉怎么样？还是老样子。妈，你不用担心，我一定会把你的病给治好的。儿子，治我这病得花多少钱呀？我看，妈这病还是不治了，咱们回家吧。说什么呢？我问过医生了，做了手术，你的病就能好，不管花多少钱，我都能拿得起这个钱。是啊，妈，你呀、啊、就别担心了，就好好的养病就行。儿子，你别骗妈了，你去哪弄这么多钱呀？这儿妈还不知道呀。我跟桃子都商量好了，我们把车和房子都卖掉，给你做手术。儿子，你说什么呢？这车子、房子不能卖。行了，妈，这事你就别管了。是啊，妈，要好好养病啊。对了，强子，你在这陪着妈，我去中介一趟，把房子挂上去卖了。行，你去吧。我去了啊。桃子，桃子。妈，别叫他了。车房子都无所谓，只要你好好的，我们怎么样都行。儿子，你说什么呢？把房子卖了，你们住哪呀？妈，现在你就不要想这么多了。你现在生了这么严重的病，最重要的是把你的病给看好。你说你把我养大也不容易，现在你生病了，我这当儿子的，我能不管你吗？儿子，妈自己的身体啊，妈知道，妈这病。治不好了，咱们别花这冤枉钱了。你说什么呢，妈？
，你现在别想太多，要配合医生的治疗。行了，儿子，你别说了，只能妈跟他说话。妈求你一件事。什么求不求的？你说。儿子，你也知道，妈这一辈子最爱干净。等妈走了，你把妈那被子、床单洗一洗，放好。你什么时候想妈了，你就拿出来看看，这是妈留给你的唯一念想啊。妈，这事我能做到，不过你以后别说这样的话了，你不会有事的。儿子，你别再安慰妈了，你呀、啊，去给我做点吃的吧，妈饿了，你让妈在这儿休息一会儿。好。对了，儿子。你别忘了，妈跟你说的话，你记住啊！我记住了，我现在就回家给你做饭去。你说妈也真是的，她怎么说走就走了呢？行了，强子，别难过了。这谁知道妈走的那么突然呀？我们都商量好了，要把车和房子都卖掉，给她治病。可是还没等房子卖掉呢，这妈就这么突然的走了。谁说不是呢？妈这一辈子也够辛苦的，临老了，临老了也没有享福，就走了。这，妈辛辛苦苦把我拉扯大，现在我工作了，可是一直都忙着事业，也没有时间好好陪陪她。还没来得及给他尽孝呢，妈这说走就走了，都是我这个儿子当得不称职。啊。行了，强子，别哭了，你这样伤心，妈走了也不安心啊。以后咱们好好过日子啊。对了，桃子，妈临走之前，她跟我说，她生前比较爱干净，她想让他们把她的被子给洗一下，那被子我已经拿过来了，你拿到洗衣机里。给洗一洗吧。行，我知道了，我现在啊就去洗。妈，本来我还想着把你的病治好，我带你啊出去好好转转，带你去旅游，可是没想到你没等到那一天。最大的能力了，妈不会怪你们的。妈这一辈子也没有什么太大的本事，也没给你留下什么，只给你们留下了这张卡，卡里啊有十万块钱，是我所有的积蓄。我希望这些钱以后能帮到你们。强子，桃子啊，是个好媳妇儿，我希望你能好好对她，不能让她受委屈。强子，妈走了，以后你们两个好好生活，妈走了也安心。妈，你说你怎么这么傻呀？你明明有钱，为什么不把这个钱拿出来给自己看病呢？我都这么大的人了，妈生病了，她还在操着我的心，哎，都为咱们考虑，怪不得她临走前再三叮嘱我，一定要把她的被子给洗一洗，原来给咱们留的有钱。是啊，这妈一辈子啊都在为我们着想，可是咱们呢，也没有让咱妈享上福。现在说什么都晚了，妈已经走了，再也见不到我妈了。妈，我好想你啊！行了，强子，你啊也别哭了，这妈的被子啊，我好好的给她洗洗，以后也有个念想。好，你去吧，妈。不想吃你包的饺子了，想吃你下的面条。